Siedler war für mich persönlich schon immer eine wunderbare Reihe, habt sie auch seit dem vierten Teil immer regelmäßig verfolgt, außer sechsten Teil, den habe ich leider mal ausgelassen. Mit dem siebten Teil bin ich dann aber mal wieder eingestiegen und ja, bin eher zwiespältig dem Ganzen gegenüber. Denn einerseits war es an sich schon ein wunderbar gestaltetes Spiel, es sah schön aus, es hat auch Spaß gemacht, aber andererseits gefiel mir dieses Kampfsystem nicht wirklich. Es gab ja eben so Sektoren in dem Spiel und... Man, wenn man einen anderen Sektor einnehmen wollte und das mili mit militärischer Hand machen wollte, musste man eben natürlich eine Armee erstmal aufbauen. Und das Einzige, was man gemacht hat, war diese Armee auf diesen Sektor losschicken. Das heißt, die haben dann von selbst angegriffen und man hatte irgendwie keine Taktik, die man hier mh, herausarbeiten konnte. Das bedeutet, die haben einfach von selber gekämpft, sind von selber gelaufen und alles. Gefiel mir nicht so, mir gefällt ja schon eher so eine Art wie Stronghold oder wie Siedler 5, sage ich mal, wo man seine Truppen noch selbst steuern kann und natürlich auch so eine gewisse Taktik mit reinbringen kann. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? <laughs> you were always so forgetful. Remember that time in the hotel? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. Silent Hill 2 war das erste Silent Hill, das ich gekauft und durchgespielt habe damals. Äh, es ist auch mein Lieblingsteil, wahrscheinlich aus den eben genannten Gründen. Man sieht zum Beispiel äh, zum ersten Mal den allseits bekannten und beliebten Pyramid Head, von Fans auch Pyre genannt. Äh, ja, man spielt darin einen Typen namens James Sunderland, der äh, einen Brief von jemand gekriegt hat, von seiner Frau bekommen hat, soweit ja eigentlich unge nichts Ungewöhnliches, wenn dann nicht die Tatsache wäre, dass die Frau eigentlich tot ist. Äh, wie dem auch sei, er ist natürlich neugierig, in dem Brief stand äh, drin, dass sie auf ihn warten würde, an ihrem besonderen Platz, äh, was James jetzt eigentlich nicht so viel sagt, denn nach seine eigenen Aussage haben sie viele besondere Plätze. Wie ihm auch sei, äh, er fährt nach Silent Hill und sucht seine Frau, trifft dabei auf eine Frau namens Maria, die seiner Frau, die Mary heißt, was völlig aus dem Gesicht geschnitten ist. Ähm, ja, es ist schwierig, schwierig das äh, zusammenzufassen. Silent Hill ist ist im Prinzip eine Marke für sich. Es war ja schon immer der Konkurrent zu Resident Evil und ich finde in Sachen Horror ist Silent Hill auf jeden Fall weiter vorne als Resident Evil. Wie dem auch sei, ähm, äh, ist auf jeden Fall äh, sehenswert. Es ist spielenswert, der zweite Teil. Jeder Teil ist eigentlich spielenswert, finde ich. Und ja, ich würde es für jeden ans Herz legen. Silent Hill 2 auf Platz 84. Viel zu niedrig. Viel zu niedrig. Ähm, grandios Spiel, geil, geile Atmosphäre. Grafik von Tilge Maschine wäre immer noch gut. Kann sich immer noch sehen lassen. Die Lichteffekte, alles bestens, alles prima. Kranke Story und ach, ist einfach. Kauft es noch. Spielt es noch oder was weiß ich. Spielt es auf einem Monator von mir, ist mir egal. Aber spielt es, das muss sein. Oder, äh, ja. Keine Ahnung, schaut euch ein Let's Play davon. Aber <lacht> müsst ihr müsst das Spiel einmal gesehen oder gespielt haben. I'm here for you, James. See? I'm real. They have found our fortress among the stars. The Covenant are on reach. They will burn this planet, kill millions, and when reach falls, and fall it will, there will be nothing left to stand between them and Earth. Yet even in our darkest hour, hope remains. Now, who will protect it? Mm -hmm. Halo Reach. Ähm, meiner Meinung nach der schlechteste Halo-Teil aller Zeiten. Ne, Entschuldigung, Halo Wars war noch schlechter. <lacht> ähm, ich fand sogar Halo 2 noch besser als den Reach. Ähm, ja, ich bin ein Halo-Veteran quasi. 
Und ähm, die ersten drei Teile waren mehr als nur episch. Und naja, und dann habe ich mich so auf Reach gefreut und dann wurde ich wirklich sehr stark enttäuscht, weil einfach alles, das, das komplette Setting wurde, naja, bearbeitet ins Negative, finde ich zumindest. Ich finde Teil 4 war dann sogar nochmal relativ gut und da haben sie nochmal einiges rausgeholt. Yes, well, great minds do think alike. Need for Speed Underground 2, ich verstehe den Hype um dieses Spiel nicht. Im Grunde genommen ist es genauso wie Need for Speed Most Wanted. Von der Story kann ich jetzt natürlich nichts sagen, aber die Story bei Rennspielen ist normalerweise relativ egal. Beide haben, wie ich es in Erinnerung habe, also ich rede von dem alten Most Wanted, nicht nee, von dem neuen Behinderten. Beide haben eine Open World, äh, ne, eine Open World eben, ähm, dann beide haben Tuning-Teile, beide haben, äh, visuelle Veränderungsmöglichkeiten, ähm, beide haben viele verschiedene Rennmodi. Ich kann mich noch gut an so ein Drag-Rennen erinnern, was ich bei Underground 2 einfach nicht hinbekommen habe. Das war dann wahrscheinlich irgendwann die Stelle, wo ich dann aufgehört habe zu spielen. Aber im Grunde genommen ist Most Wanted... Also Most Wanted war für mich das bessere Need for Speed und da bin ich dann auch bei geblieben. Ich habe das dreimal durchgespielt oder so. Mit Underground 2, ich weiß nicht, da alle haben es gehypt und es sah damals schon echt scheiße aus. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Need for Speed, äh, ja, teilweise Story... Teilweise Story. Meist aber nur gut. Meist nur Gameplay. Schöne Autos. <lacht> Schöne Autos. Die älteren sind besser natürlich. Schiff 2, Most Wanted 1. Welcome to the Aperture Science Enrichment Center. Let's look at some of the challenges you'll face as a test participant. You may be required to perform simple tasks, such as locating an exit. Oh, Portal. Portal 1. Oh Gott, ich weiß noch, als das rauskam. Dass es heute echt so äh, erfolgreich geworden ist, hätte ich echt nicht gedacht. Ähm, Portal ein sehr, oder relativ kurzes, ziemlich intelligent gemachtes, cooles Spiel. Die Rätsel sind wirklich richtig schön gemacht und äh, ja, das Spiel ist einfach extrem clever. Ich fand diese äh, Gladus fand ich einfach super gemacht. Ähm, ja, ich fand Teil 2 nochmal besser, äh, vor allem wegen dem Coop-Modus, aber Teil 1 hat es auch getan. Portal 1. God damn it, das war 2009 irgendwann im Sommer, als Steam Portal 1 verschenkt hat für, ich glaube, ein oder zwei Tage. Und das war auch die Zeit, wo ich da meinen Steam-Account aufgemacht habe. Portal 1 war ein super Spiel. Es war was total Neues mit diesem, mit den, mit den Portalen. Es war einfach das, das Rätseldesign hat ganz neue Wege eröffnet. Und es hat tatsächlich echt, echt viel Spaß gemacht. Also beim ersten Spieldurchgang hat man schon mal seine zwei Stunden gebraucht. Und äh, mit Gladys immer im Hintergrund, die einen verarscht hat, das war super, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das Ende, wer kennt es nicht, der Kuchen ist eine Lüge, auch wieder, ich weiß nicht. Es gab sogar einen Weg, sich ins Endlevel reinzubacken und dann konnte man, weiß ich nicht, man ne? man konnte dann zum Beispiel den, den, den Herzkubus auf die Torte oder so stellen. Das war, das war echt cool. Mein Speedrun war glaube ich 30, nee, oder 25 Minuten habe ich glaube ich gebraucht. Ich habe das Spiel echt geliebt. Das, das Rätseldesign war super, das Spiel war super, <lacht> Gladys war super. Hat echt Spaß gemacht. Sollte man definitiv mal gespielt haben. This next... 